اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدا والصلاۃ والسلام علی ملا نبی بعدا ایک সম্মানিত বোনের প্রশ্ন যে রাগের মাথায় সন্তানের উপর অভিশাপ করা হয়েছে পরে অনতপ্ত হয়েছে তো সন্তান সন্ততিকে কি খারাপ দোয়া বদ দোয়া এগুলা কি দেওয়া যাবে সম্মানিত বোন আসলে শরীয়ত এইভাবে বলে না এ মর্মে সুই হাদিস রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন আনফুসিকুম ওয়ালা আউলাদিকুম তার মানে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তোমরা নিজেদের উপর খারাপ দোয়া করো না বদ দোয়া করো না এবং তোমাদের সন্তানদের জন্য বদ দোয়া করো না এবং তোমাদের ধন সম্পদের উপর বদ দোয়া করো না হাদিস সুই হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন তিনটা জিনিস এই হাদিসে বলা হয়েছে যে নিজের উপর বদ দোয়া করো না কোনো সময়তে আপনি হয়তো কোন বিপদে পড়েছেন তাই বলছেন আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ আমাকে শেষ করে দাও এ আল্লাহ আমার মৃত্যু নাও বা রেগে মেগে আপনি অনেক কিছু নিজের জন্য বলছে যা ক্ষতিকারক এসব কথা কোনো সময়তে আপনার হঠাৎ করে দোয়া কবল হয়ে যেতে পারে তখন আপনার ক্ষতি হতে পারে আপনার সন্তান সন্ততিকে দিছে বদ দোয়া দিছেন লানাত করছেন যে তুমি কোনো বড় হতে পারবে না তোমার জীবনে কোনো সময়তে সুখ পাবে না তুমি ধ্বংস হয়ে যাও তুমি শেষ হয়ে যাও তুমি আমার অমুক যা হোক আমি ছেলেকে মেয়েকে গালিগালাজ করা লানত করা এগুলা করা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে এগুলা কোনো সময়তে হয়তো হঠাৎ করে বদ দোয়া লেগে যেতে পারে এগুলা বদ দোয়া লেগে যেতে পারে আর ফিরে নেওয়ার কোনো বুদ্ধি নাই যদি বদ দোয়া লেগে যাই বদ দোয়া লেগে গেলে ফেরৎ নেওয়ার বুদ্ধি নাই তাই নিজেকে কন্ট্রোল করতে হবে সন্তান সন্ততকে লানত করা যাবে না তবে হ্যাঁ আপনি যেহেতু বলেছেন যে লান অভিশাপ করা হয়েছে জি আল্লাহ কখন গ্রহণ করেন কখনো করেন না এরপর থেকে আর বলবেন না ইনশাল্লাহ আল্লাহ রক্ষা করবেন এরপর থেকে আর সন্তান সন্তদেরকে খারাপ দোয়া বদ দোয়া দিবেন না তাদের জন্য বরং দোয়া করবেন সর্বদাই তাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাদের হেফাজত করেন পিতা মাতা যদি কষ্ট করে মানুষ করার পরে বদ দোয়া দেন আর বদ দোয়ার কারণ ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ফায়দা লাভটা কোথায় বরং সন্তান সন্ততির জন্য সব সময় দোয়া করতে হবে সন্তান সন্তান তাই সন্তানেরাও তাই পিতা মাতার জন্য দোয়া করবে অনুরূপই পিতা মাতা ও সন্তানদের জন্য কল্যাণ চাইবে পিতা মাতা সর্বদাই তো কল্যাণই চাই হয়তো কোনো সময়তে রাগের ক্ষেত্রে হয় তো যা হোক সন্তানদের জন্য সর্বদাই দোয়া করবেন তাদের হেফাজতের তাদেরকে আল্লাহ যেন হেফাজত করে আল্লাহ যেন তাদের ইউকাল পরকাল কল্যাণ দান করে এইভাবে দোয়া করবেন আপনার ধন সম্পত্তির উপর বদ দোয়া করতে পারেন না আল্লাহ হয়তো অনেককে অনেক টাকা পয়সা দিয়েছে এর কারণে আপনার মাল ধন সম্পত্তির উপর বদ দোয়া এগুলাও নিষেধ করা হয়েছে তাই এগুলা থেকে নিজেকে বারণ করে বরং যদি আল্লাহ কাউকে টাকা দেন ধন সম্পদ দেন তাহলে ধন সম্পদগুলা তার কল্যাণের কাজে লাগাবে ভালো কাজে লাগাবে মসজিদ করবে মসজিদ করে দিবে মাদ্রাসা করবে এরপর মানুষের চলাফেরার জন্য কোনো পথ করে দিবে মানুষের অনেক জায়গাতে গরিব মানুষ টিপলের জন্য পানি পান করতে পারে না সে ব্যবস্থা করে দিবে এতিমদেরকে লালন পালন করবে এতিম স্কিন অনেক রয়েছে তাদের দেখাশোনা করার যে চেষ্টা করবে ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রহম করবেন দয়া করবেন অনুরূপী সন্তান সন্ততিরা পিতা মাতার খেদমতের জন্য ছুটে আসবে পিতা মাতা যাতে উফ শব্দটি না করে তাই জন্য পিতা মাতা প্রতি তারা রহম করবে দয়া করবে পিতা মাতা বিরুদ্ধ হয়ে গেলে 
তাদের প্রতি ভালোবাসা দিবে কারণ সন্তান সন্ততি যখন ছোট ছিল ওই সময়তে অনেক বিরক্ত করে পিতা মাতাকে কিন্তু দেখা যায় যখন তারা বড় হয়ে যায় পিতা মাতার খেদমত করে না এটা ভুল যারা যুবক আমরা রয়েছি যুবতী যারা যেখানে রয়েছি পিতা মাতার খেদমত করার জন্য আমরা চেষ্টা করি পিতা মাতার সহিত ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করি তাহলেই আমাদের ইহকাল পরকাল করলেন আল্লাহ আলাম ইসলাম 